本日はよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします今日はどんな建物をご紹介いただけますか、はい、本日は、えっと、カリフォルニアスタイルの、えっと、3LDK の平屋の建物になっておりますすごくおしゃれですねはいありがとうございます白を基調としたサイディングを使用しておりまして外壁は日派のメーカーのものになっておりますあそうなんですね、はい、よくラップサイディングを聞くんですけど<笑>これはラップサイディングっていうものなんですか、はいえっと、ラップサイディングでではないんですけど鎧張りの四段のえっとこう張り合わせたタイミングになっております。あ、そうなんですね。はい、土地と建物ってどのくらいの大きさなんでしょう。はい、えっと土地の大きさがえっとだいたい六十八坪ほどで建物が三十三坪、約三十三坪の大きさになっております。平屋で三十三坪って結構大きい方ですかね。そうですね。平屋ですと結構大きいかもしれないですね。平屋を建てる方だと部屋数が少なかったりするので、じゃあこちらは 3LDK の3部屋確保されたお部屋なので、結構大きいかもしれないですね。じゃあ中見るのがすごく楽しみです。はい、そうですね。せっかくなのでカバードポーチご案内いただいてもいいですか。はい、はい、どうぞご案内します。こちらがカバードポーチテラス部分になっておりますすごく広いですね、はい、約5畳ほどの広さがございますので例えばご主人様がちょっと一息つきにタバコとか吸うスペースだったりとかあとはご夫婦で、えっと、お酒を飲んだりとかあとお友達呼んでバーベキューもできますし結構最近こうキャンプみたいな流行ってたりするじゃないですかそういうのもこちらのスペースで楽しんでいただくことができますこれはすごくいいですねあとはこの屋根があるので雨が多少降っても全然気にならないのかなっていうところが、はい、お目が高いです<笑><笑>ありがとうございますやっぱり皆さんあのご夫婦で共働きの方とかも結構いらっしゃると思うのでこう洗濯物だったりとかもこちらで干すことができますしこう例えば雨が降ってきても急いでしまわなきゃいけないってあったりすると思うんですけどそういった心配もなくこちらでお洗濯物が干せたりもできますありがとうございます、はい、そうしましたら中もご案内いただけますかはいもちろんですまずえっと玄関の玄関ドアになっているんですけどメーカーがえっと YKKP の断熱ドアになっておりますではセキュリティについて教えてもらってもいいですかはい。今はあの引き渡し前なのでえっと普通の鍵で開くようになってるんですけどえっと引き渡してからはえっとピタッとキーっていうキーでこうかざしてもらって開くようなものになっておりますでえっと防犯面で言うと開けていただいて内側のところがこう押すとこう外れるようになっておりますこれがなんで外れるかっていうと例えばですけどここを割られて中から手が入って開けられる心配もありますしあとは中に小さいお子様がいた時に、えっと、開けて外に出ていかないように外れるようになっております。おそれはとても便利な機能ですね。では玄関収納ですかね、うん。はい。で、どのくらいあるんでしょうか。玄関収納がこちらの玄関収納と、あとは。えっと、こちらにシューズインクロック。で、可動棚とお洋服、お洋服がかけられるようになっております。で、えっと、帰ってきて、冬場とかだと、どうしてもあのコートとか。結構大きいダウンジャケットとか、を着られる方が多いと思うんですけど、そういった時にこちらに服を。開けていただいてそのまま中に入っていただくみたいな形です。だと出るようになります、ね。なんかコロナだったりね今流行ってるのでウイルスの中に持ち込まないみたいなところがいいのかなと思うんですけど、はい、ウイルスといえば、はい、なんか洗面があったように先ほど見えたんですけど、はい
、それも案内いただいてもいいですか。はい、ありがとうございます。せっかくなので、じゃあ、中に入っていただきたいと思います。こちらが洗面器になっております。えっと、こちらがメーカーが、えっ、ー、と、ウッドワンさんのメーカーの手洗い機になっております。それこそコロナの影響で、どうしても帰ってきてからすぐに手を洗う習慣が皆さんついてるかと思うので、ここで一度手洗っていただいて、えっ、ー、と、拭いて、そのまま中に入っていくっていうような形になっております。この奥はトイレです。<笑>こちらがトイレなんですけど、こちらのトイレが、えっと、リクシルのトイレになっております。広さは一般的な大きさなんですかね。はい。大体一畳のほどの広さで、一般、そうですね、よくあるような一般的な広さになっております。壁紙も可愛いですね。ありがとうございます。緑で、こう、ちょっとトイレの中は落ち着いた雰囲気になれるようなクロスで仕上げております。えー、とトイレのメーカーが先ほどもお伝えしたようにリクシルで、えー、とお掃除をするときにこの縁がない縁絵縁用っていうものになってるのでどうしても縁があるとその縁のところにほこりとか汚れがすごく溜まってしまいやすいので縁がないことですごくお手入れがしやすいものになっております。こちらがリビング空間になっております。この何ですか？これは壁紙じゃないんですよね。はい、えっとクロスではなくてタイル。実際に。はい、実際にタイル、本物のタイルで仕上げております。なのでより空間がおしゃれな雰囲気が出て出ます。あとは天井斜めになってるんですね。はいえっと、勾配天井って言いまして、屋根の形に沿って、えっと、天井も上げているので、より空間が広く見えて、あとは、えっと、構造上、梁がどうしても出てしまうので、えっと、梁の上にアクセントクロスと照明をつけて、見せ張りのように仕上げております。まあ、照明も、飽きたらすぐ変えられそうで、いいですね。<笑>そうですね。どうしても、こう、将来的なものを考えたときに、えっと、照明も変えたことを想定してくることもできます。この部屋で何畳ぐらいになるんでしょうか。はい、えっとだえっとリビングスペースでだいたい広さとしては10畳ほどございます。この空間ですね。帰って玄関から帰ってきてすぐにこっちのリビングスペースに扉がないのですぐにただいまって言って。でくつろぐことができます。こちらがダイニングスペースになっておりまして、えっとキッチンとダイニングスペース合わせて10畳ほど。なので LDK にしたときに10畳ほど。それはゆったりとしていいですね。はい。で、えっと、ダイニングに見ていただくと分かるんですけど、こちらがカバードポーチ部分のテラスになっております。中から見るとこういう形なんですね。これは窓は片側だけなんですか、はい、このは。はい。この窓が実は、はい YKK さんの窓になってるんですけどこの壁に全て収まるようになっておりましてちょっと実際に開けてみますはいお願いしますでこれがちょっと開け方が特殊なんですけど、はい、ここのここのボタンみたいなのを押しながら開けると取っ手が出てきましてこの取っ手を開けると通常だとこれぐらいの広さかなと思うんですけど、はい、これがこっちまでおおこれは素晴らしいですね開くのでこう
空間が一体感がプラスワンリビングみたいな感じでそうですより広くこちらがキッチンになっておりますこちらのキッチンはメーカーはどちらなんでしょうかはい、えっとこちらのキッチンのメーカーはえっと宝さんさんのメーカーを使用しております宝さんのすごくいいところが放浪っていうのをすごく売りにしている会社さんでして放浪ってご存知ですか名前は<笑>表面がガラス室で内側が金属室なのですごく熱とか汚れとかにすごく強いって言われていて、例えば今言うとキッチンの星壁っていうんですけど、この高さのところがすべて放浪して、このコンロの前とコンロ横がすべて放浪になっている。じゃあそこはもうすごい掃除がしやすいっていう。もちろんそうです。そうです。油性のマジックとかでこう書いても、例えば水拭きとか、水の刺繍とかやってこう雑巾とかで拭いていただくだけでもうさっと汚れが落ちたりあと傷にもすごく強いのであの金だわしとかでこうゴシゴシゴシゴシ洗っても大丈夫金だわしでいけるんですかはいそうです傷がつかない傷がつかないですへそれはでも奥様には優しいというか、はい、掃除がしやすくてそうですねやっぱりそこどうしても奥様が掃除とか一周りでいらっしゃることが多いので、すごく奥様にも優しいメーカーさんです。結構カジラクを気にされている会社さんも多いですよね。そうですね。なので秘密住宅でも結構こう家事を楽にスムーズにできるような方法だったりとか、あとはキッチンのところで言うと、こう引き出しがたくさんあるのですごく収納がたっぷり。あります。全部出すと。こんな感じです。あと一番下も。あるので。これだけあるとだいぶ入りますね。引、はい、き出しを全部出すと、こんな感じになります。真ん中が。あ、これが。食洗機。やってます。食洗機とかは使われたことありますか。ないんですよ。ないですか。あの、じゃあ、ずっと。手洗ってるって感じですね結構あの節水っていうふうにすごく言われているのであとそれこそ先ほどおっしゃってたようにすごく家事が楽になる、うん、ご飯食べてちょっと夜洗いして入れていただいて入れて洗って乾燥機もできるので例えば夜食べてやってその次の日の朝そのままここから引き出して使うっていうこともできるので。すごくあの時短にもなります。忙しいママさんには必需品ですね。そうですね。すごく楽になります。えー、その他、ボールを使っている場所っていうのはあるんでしょうか。はい。えっと今この壁のところにボールが使っているっていう感じですけど、この完全の空洞の部分をおちゃっとして開けていただくと、この内側がボールの素材になっています。あ、そうなんですね。はい、でもなんで内側なんですか。なんでかっていうと、通常えっとこうやってこの状態で使っていくと思うんですけど、換気扇をつけたときにこの整流板がえっと空気の流れでこうこの隙間のところにこう空気が入ってくるんですね。でそうすることによってこの中のところが金汚れが溜まりやすくなるんですね。はい、なのでここを外して。シンクに入れて、はい、先ほど言ったようにゴシゴシとこすっていただいてそれは楽です、はい、っていう感じでお手入れをしやすくなってあげます、はい、であともう一個もう一段階ありましてこの板真ん中から外していただいて、はい、これが3つあるのでそれも簡単に外れるそうですこんな感じで外せるので、はい年に1回じゃなくて、そのお掃除だけじゃなくて、2ヶ月とか3ヶ月ぐらいの頻度で
ットでしていただけるとすごくお手入れが綺麗に保てるかなと思いますはいこまめにやることも大切ですよねそうですねはいなんでこの戻すのもすごく簡単なんでちなみに宗方さんは身長はいくつですか私は155センチです。155センチ。はい。の女性でももう簡単に届くじゃん。はい、ね。そうですね。手を伸ばして届く位置があります。今身長の話が出たんですけど、一手の高さも85センチになっているので、うん、それは普通の高さ。そうですね。一応標準で設定されている高さが85センチなんですけど、5センチずつで高さを入ることができるので、あじゃあ注文住宅で建てる方はそうです九十センチとか、はい、ちょっと背の高い女性の方とかもいらっしゃると思うので、背高方はちょっと高くして使ったりとかしていただけることができます。ショールームとかに行って自分で選べるんですか？はいそうですね。宝さんのショールームに行っていただくと、八十五センチの高さのキッチンだったりとか、九十センチの高さのキッチンいろいろ並んでたりするので、その時に。自分に合ったものを選んでいただくことができます。実際体感しながら選べると、はい。そうです。ね、はい。あ、それは親切ですね。はい、ありがとうございます。あとこちらは IH なんですねはいそうですえっとお家自体がオール電化の建物になっているのでこのコンロの部分も電気仕様の IH になっております、うん、IH のいいところはもちろんコンロのお得ガスコンロと違うのでお得がないのですごくサッとお手入れがしやすいというところがすごくいいところですあとは小さいお子さんとかがいらっしゃる方だとこうバーってきてこうガスコンロの火とかにこう手が触れちゃうよくねお母さんが怒ってるやつですよね<笑>えっって言って怒ることがなくなる、うん、触れてもまあちょっとあった熱いなぐらいでそこまで危険性はない火に直接触れることの危険性がないのでよくそこがメリットになっています、まあ、ガス代がかかんない分ちょっと電気代かけるそうですねあの電気代がまとまる。だいたい電気代、水道代、ガス代っていう三種類かと思うんですけど、その分のガス代がなくなって電気代の分だけになるっていうことしたメっていうところもあります。後ろにあるのは？はい、こちらがパントリーになっております。いわゆる食品庫です。で、一応こうすっぽりと人が二人ぐらいは。余裕で入れるくらいのスペースになっていて、両サイドに棚が、波動棚と呼ばれる棚が4段ありまして、これがこの、これで高さの調整ができるので、例えばちょっと背の高いものを入れたかったら、この下げてとか、もできます。今日はあの、建て売りの建物でご紹介いただいてますけど、はい、注文住宅で建てる場合は、窓に合わせてパントリーの大きさでしたり、うんはいえー、稼働棚の枚数っていうのは変えられたりするんでしょうかもちろん可能です注文住宅なのでそういったことが自由自在に選ぶこともできますし本当にもうちょっと何て言うんですかね大きい家族だったりすると例えば食品の量も多分多かったりすると思うのでその分入れて入れていただく量が多いので広く取ったりできますそれこそ最近、木更津の方にコストコができたので、結構大量に買う方も多いんじゃないかと思うので、買ってきたものをストックしておくっていうことができる。確かにコストコ1個が大きいですもんね。<笑>はい、そうですね。はい、カップボードと言われる食器棚を置くスペースとこっち側が冷蔵庫を置くスペースになっております今は縦売りとして今販売しているのでまだついていないんですけど例えば宝さんとかでキッチンと同じような
デザインのものを選んでいただいて、うん、こ,うこういう感じで<笑><笑>つけることが可能です。これは、宝スタンダードさんで買う方が多いのか、はい、その他の、例えば、えー、IKEA さんとか、二刀流さんあるんですかね、はい。そういうところをつける方もいらっしゃいますかそうですね。本当に様々な方いらっしゃるので、本当にお客様に合わせて選んでいただくことができるんですけど、宝さんで合わせて購入していただくと、例えば、デザイン性。キッチンと同じ扉の柄を選ぶことができるので統一感も出ますしあともう一個は施工時に一緒にこうつけてしまうので壁にこう固定されるっていうメリットがあるので例えば地震大きい地震が来た時に倒れてくるっていうような心配がなかったりっていうふうな、えー、と安全性もあるので一緒に選ばれる方が最近多いかなと思います。そうなんですね、はい自信多いですね。そうですね。これは心配ですもんね、はい。なので、宝さんのカップボードもいろいろ種類があって、いわゆる二の字型ってよく言うんですけど、はい、下がカウンターになってて、上に釣り戸と言われる上のところの収納がこう二の字であるんですけど、はい、上につけると耐震ラッチって言って、震度5以上の地震を感知すると、ここの扉が開かなくなる。いうような仕組みとかもあるのですごくそういったところも自信に強かったりしますそれも先ほどと同じようにショールームに行くと見られるものなんですかはいそうです実際に展示されているので例えばこっちはゴミ箱があるようなカップボードにしたりこっちは全部が引き出しのものにしたりとかっていうこう組み合わせが自由自在にできるのでショールームに行っていただくといろんなものが選べることができますこれは家を買う前に住宅会社を決める前にショールーム行くことも可能なんですかはいもちろん可能です,です、ねはい、実際に宝さんのショールームに行っていただくとショールームのスタッフさんがいらっしゃるので案内していただくことが可能です最近食洗機の SNS を見ると海外製のすごく大きな食洗機を入れられている方がいらっしゃるんですけど、はい、それに付け替えることは可能なんでしょうかもちろん可能です。なんですけど、こう、大きさとか、寸法と言われるものがあるので、そういったところを正確に合ったサイズを入れていただければ可能です。これは、カラーサンダードさんにお願いするんですかそれとも、キム住宅さんにも、でも相談は乗っていただけるんでしょうかはい、もちろん相談受けたはあります。その上で、こちらで寸法を測らせていただいて、えっと、実際にこの食洗機を入れたいっていうものがあれば、品番とかで、寸法とかがわかるので、そちらをこう設定しとかで、いろいろこう、間取りなどの修正をさせていただいて、設置することが可能です。あ、それは嬉しいですね。はい。ありました。ありがとうございます。はい、キッチンからこう、横に洗面雑衣室がございます。こちらが洗面所になこちらはですね、ブルー水色ですかね。はい。すごく綺麗な部屋で、はい、こちらタイルなんですかね。こちらタイルではないんですけど、クロス。お、そうなんですね。になっております。実際触っていただくと、通常のクロスになっております。よくある縦売りだったりとかだと、こう真っ白ないわゆる標準と言われるクロスで仕上げることが多いんですけど、秘密住宅はこういったところもアクセントクロス。を用いて、ちょっとおしゃれな空間に仕上げております。水割りなので、ちょっと水色で。なるほど。なるほど。<笑>はい、つないでいただいて。ありがとうございます。はい。で、あと、洗面化粧台になっているんですけど、こちらが、えっ、ー、と、宝さんラードさん、一位と同じ空間、宝さんラードさんの三面鏡の独立型の化粧台になっています。三面鏡のメリットとしては、やっぱり収納がすごく多いので、これだけの収納量があるので。これはいっぱいですね。あとは特徴は何かあるんでしょうかあとは特徴としては、えっと、水洗がハイバックカウンターといって、えっと、通常だとこういう台の上にこういうふうに、ねはい、水洗がついてると思うんですけど、そうするとどうしてもこの
根元の部分がすごく汚れやすい水垢とかもそうですそうですつきやすいです、はい、なので壁から出てることによってそのまま水が下に落ちるので汚れるところがなくなるのですごくお手入れがしやすくなります結局こちらもこう外せるのでこの根元までゴシゴシと洗うことができますでそのの隣のスペースにいわゆる洗濯機が置くスペースになっておりますカンタくんが結構ちまで人気という話を聞いたんですカンタくんをつける方っていうのは実際多いんですかそうですねいわゆるガス乾燥機になるのでオール電化のお家ですとカンタくん用にガスの設備をつけなきゃいけないっていうのはなるほどあるんですがそのためにマクロパンガスだったりとかを持ちることもできますしあ,あれはガス乾燥機なんですねそうですねガス乾燥機なのでプロパンガスとかをオール電化と併用するような形になります入れたい方は必要注意という、はい、そうですね、はい、どの方でもできるというわけではなくてガスを使ってっていう形になるのでそこはちょっと要注意っていうところになりますなので使うとしたら洗濯機の,この上の部分に台をつけていただいてその上に乗っけるようなイメージですでやっぱり後からの工事だとどうしても壁に穴を開けるのでどうしてもこう大掛かりな工事になってしまうのでつける方はできれば新築とか専門住宅を建てる時に一緒にやってしまった方が安上がりというかにはなるかなと思いますではその奥はもちろんお風呂場ですかねはいもちろんお風呂場ですでお風呂も、えー、と同じく宝さんなどのものになっております扉が開きのとになっていてよいしょこういった形でお風呂になっておりますお風呂がこんな感じで一坪サイズ畳2畳分の大きさになっておりますこの大きさは1戸建てだと標準サイズですねそうですね標準サイズというように設定させていただいていて、えっと洗い場を20センチ間隔で広げることができます。これは今ははい1616って言って160センチ160センチなんですけど、えっと180センチ2メーターに広げることができます。お風呂あの洗い場のところです。そうなんです。はい。あとはえっと一番最初に高田さんの説明をしたときも。お伝えしたんですけど、放浪っていうのが壁四面全部が放浪になっております。これは手入れがはいすごくはいお手入れがすごくしやすいのと、あとは放浪って磁石がくっつくので、えっと最近結構浮かせる収納っていうのが流行ってまして、これがタオルハンガーなんですけど、マグネットになってるので。ガチャッとつけることができるので、その浮かせる収納で例えばシャンプーボトルとか、と側面に磁石がついたものとか最近結構売ってるんですけど、それをガチャッとつけるだけでこう収納できることができます。使うことができます。百円ショップとかああいうところで最近多いですね、はい。結構ありますね。はい。なので実際にはえっとこういうところに棚とかついてくるんですけど。宝さんの場合はそれを取ってその分なくなった分をマイナス下がった分をマイナスしてくれるのでちょっとそういったところもお財布に優しいような形になっています。一応機密住宅で標準設定させていただいているのが、えっと、浴室乾燥暖房機を標準で入れております。すい例えば、えっと、やっぱり冬のこういった寒い時期ですと入る前。ね、すごく寒いので。それが寒いからお風呂に入ったくなった。そうなんですよね。一番トップバッターが一番寒いので<笑>、なので入る前にえっとお,お湯張りするときに一緒に暖房をつけていただくと入るときも暖かいので、ちょっとあのヒートショックとか来やすいと思うのでそういったところもできますし、雨の日だったらえっとこの中で洗濯物とかも干せるので乾燥を回していただけるとかそういうのもできるので。すごく便利かなと思います
ですが、標準の作戦ですね。はい。はい。という感じです。私、シンスがダイニングルーム、ダイニングの横に繋がっていて、こちらが主寝室になっております。おこんな感じです。はい、天井のクロスがヘリンボーンって言われる、こう、ギザギザのおしゃれなデザインになっております。こちらもクロスですね。はい、あ、こちらもクロスはい。こちらもクロスこちらが、えっと、アイアンハンガーパイプっていいまして、お部屋の中でも洗濯物とかをこうかけておけるような。で、どうしてもそういったものって雰囲気に合わなかったりとかするので、こういうアイアンのデザインのものであると、こうちょっとデザイン性も出てこう閉まるというか。なので、こういったものを用いております。決してあの筋トレ用じゃないあ、そうです。どうしてもあの筋トレとかされるとちょっと危ないので<笑>、やめていただきたいなと思います。<笑>はい、はい、お部屋の広さとしては、えっと、ウォークインと合わせて10畳ほどの広さがございます。で、ウォークインがだいたい3畳ほどあるので、出身室の部屋広さとしては、だいたい7畳ほどの。七畳はい、広さがございます。こちらのベッドは、クイーンサイズのベッド。はい、えっと、こちらのベッドが一応クイーンサイズのベッドになっておりますなのでクイーンサイズのベッドを置いてもこれだけこう余裕があるというか歩くスペースにも余裕があるので結構あのシングルベッドを2つ並べてっていうあのご夫婦の方とかも結構いらっしゃるのでそれでも結構ゆったりとした空間が取れるかなと思いますで後ろの枕元の方っていうんですかねこっちの方がかわいいですね。はい。はい、そうです。ニッチカウンターって言われるもので、例えば最近こうベッドに頭の方に、棚っていうんですか、がないベッドとかも最近あったりするので、はい、こういったところに時計とか、ちょっとした携帯の充電器とかも、こう、ちょっと置いたりとか、あとはこういった風に、ちょっとしたインテリア、雑貨とかを置いていただくことで、ちょっとおしゃれな雰囲気にも出る、なる,なるかなと。はい、はい、こちらがウォークインクローゼットになってますでこの壁が、えっと、上までないことによって圧迫感が、はい、ないのでよりちょっとこう空間が広く見えたりしますでこちらがウォークインクローゼットですこの空間で大体3畳ほどあるので、例えば奥様とご主人とでご洋服を分けることも可能です。上も棚になってるんですね。そうですね。こちらに、まあ、ちょっとなんかスーツケースとかも置けますし、ちょっとしたバッグとかも置くことが可能です。こちらにも一応こういうピッチカウンターがあるので、こういったところにもちょっとこう、なんか、置けたりとかもできます。だいたい日誌って奥行きだいたい10センチぐらい取れるので、雑貨とか置いておしゃれな空間に仕上げることができます。ダイニングに戻ってきたんですけど、ここがこの上が秘密の部屋になっております。はい。実際に。はい。実際に開けてみていいですかね。はい。開、はい、きます。よいしょ。おお。なんかワークマン。よいしょ。はい。私えっと身長百五十五センチで、ね、まあ通うかはないんですけど。<笑>こんなに簡単にできるので引いてはしごを出すだけなのでそんなに難しくはないですで
はい実際に上がってみます、はい、よいしょすごいですね。<笑>はい。ここが六個になっております。これって何畳ぐらいあるんですか。だいたいロフトの広さで十畳ほど。十畳。はい、ございます。で,では先ほどの寝室洋服ローゼと合わせた広さがある、はい。そうです。それだけの広さが取れます。ロフトって小屋裏収納とか。ちょっと別の言い方もしたりするんですけどあまり使わなくなった荷物だったりとかちょっとした季節のものとかをこのお部屋に持ってきていただいて収納しておくっていうような使い方が多いのかなと思いますご紹介ありがとうございました、はい、先ほどあの下ろすのはすごく楽になられてたんですけど、うんはい、か重そうですよね片付けるいやそんなことなくて、はい、片付けるのも簡単なので実際にやってみます。こ、はい、れも結構こんな。こんなですね。<笑>すごい快適とかじゃない。あ、全然あの筋トレにもならないぐらいなので<笑>簡単なのでこれをでなんなら結構片手でもできそうなぐらいですね。はい、こうやって、えー、よいしょ。こういった形で折りたたんでいただいて、はい、これをおお。で、締まりがちょっと悪いのでさっきの棒でやっていただくだけで締まりますこんな簡単にいけるはいでも女性でも楽だしはい、そうですなので、開けるときはまたお日かけてガシャッ開けていただくっていうような方法になりますはい、中田さん、どうもありがとうございましたありがとうございましたこれでアメリカンの平屋の紹介をは終わりになります。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。